我是左拉。我们来到了这条路，据说被称为幸福路。我们正在朝里边走。我们我到现在还不知道为什么把这条路叫做幸福路，我想等一下应该能够找到答案吧。终于知道为什么叫幸福路了，原来这路牌叫幸福路，但据别人说，这幸福路上住的是。说没多的，但是我的心情吧，就希望能成功。真的，我出来的时候没有别的了，我不好意思，没事，哎，我能够理解，没事，拿上了啊。这个这个这个，拿上了，买饭了是吧？嗯。你有什么别的？你你你们三个在一起的还是？我这个帮忙提个东西。啊。哦。我这帮忙的。没事，你要是带着明天我过来了，我给你带来吃了，好吧？还是遇到什么问题啊？工伤问题。他现在就工伤问题，现在现在不能解决，不不能落实，落实一般的再用，就这点事。骗你是吧？就他们当地是是的，你不能落实的。这会儿他现在地方就全部都上了，毕竟这现在住的都是上，这这小旅馆这个人旅馆住的都是的，都是的，屋里都住的满满的。这南京还有个小小房，不是？三块钱一个晚上，一个住一晚上。大户。现在邻居，我都是低保，对不对？我这个房费太多了，这个地方。嗯，你们，这是这个是你的那个情况是吧？你们为什么要来上访呢？当地政当地政府不给你们解决吗？不解决，解决成那样，他不解决。那他为什么不给你解决呢？他就是不想让你解决的。你这个解决了个钱行吗？他在拿钱呢。分不得钱嘛，又考虑这个问题了，哎。那是什么样的信念让你坚持在这边上访呢？就然后生活条件这么苦，是什么信念呢？我想问你，我说我说，又是什么信念支撑着你这么长期来上访？然后没办法，就那一个人，一家也没有，家也没有生活来源，那你不是不找什么？嗯，没办法。一一九八二年就因揭发厂长经济问题遭迫害是吧？嗯。那现在厂长是不是现在混得很好了？现在厂长当然是。对对对。哎，阿姨，这文件我可以不可以拍一张照片，然后带带带走？我我只说，事情不怕办。我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我，我也看我没有政府哈、啊，人家给人家买桶了，人给压了，压住了，嗯，给压住了，人家上上面人家买桶了，俺们就是我现在就这个案子哈，就立案都立不上。立案，这个什么样的案呢？是一个刑事案子和一个那什么，我妹妹哈、啊、被俺们邻居哈啊给给我监牢砍的，砍完之后哈，俺们政府就给就是说法院哈，中国派出所给做假文，就说那个砍人那人是精神疫病，嗯，咱也不懂精神疫病怎么事啊，嗯，完了就是不服法律的人，嗯，赶这回上那上哪上去告哈，就说你这玩意，就是说人有就不人家手续全了，你没啥找了。上那俺们的省里去发个高法去那么立案，人高法说的。省、啊、县里、市里、省里都试过了，现在所以才来来北京是吧？嗯，省里不给立案呢。省里不立案，那市里面、县里面立案，他们又处理了是吧？人家给做的假呀，那医生给做的假，人家不给不不给驳回呀。你就说他是精神疫病啊，精神病不负法律责任啊。我说不负法律责任，这本。那这样子，你们来了三年，那你们为什么？还要坚持来，第一年你们应该就应该知道，可能上访是起不了作用，你们就应该想别的办法，或者回家老老实赚钱啊。你们在这边有挣钱吗？有地方挣钱吗？没有啊，有时候挣不了这，这家也挺挣不了啊。你要我这说哈，我去年哈，我是前年二零零五年那年，我我就是到这个啥、嗯，是咱们那什么那个人大呀，都给我一封信，叫我回去办事去。人大人大给了一封信，让你回省里面去处理是吧？啊对呀，上上省人大呀，然后我就去了。嗯、去了之后
亏啊，我还没等去。对了，我还没等去呢。嗯。这不下大街坊吗？在九月二十八号。街坊啊。先，在这上不是说你们守人吗？往把伢俩守人吗？嗯。完了就把我们守进去了。没等走呢，头一天给人信，那天晚上没等走，完了就走去。第二天叫俺们住院办，辽宁省住院办接去了。辽宁辽宁省把你们接回去了。接到队上住院办。哦。完了之后你说怎么的？俺们贴完表说还有没有事？说没有事，没有事说走不能走，不能走搁那啥家？那回在那嘛，挖好打肋骨肋骨打坏了，俺回去叫俺们骨打坏了骨肋骨，现在怕一鉴定还没鉴定呢，我说。回去之后哈、啊，给俺们拉回去了，拉回完了再回。能不能尽量说普通话？有些话我听不懂。拉拉回去是拉回去是吧？啊，对，就是拉到俺们当地去了。拉到我们当地去了。啊，对。拉到当地之后，你看怎么的？最后就不让俺们走，看着就不让走了。不是，我现在我不想了解具体案情，我就想你们从县级到省级再到北京来。是一层层层这样子按正常渠道走过来的，对不对？对。然后他们又给你们文件，把你们打回辽宁去处理。辽宁那边有没有处理？不给处理，要给处理还不给处理。那东西没处理，给处理还上来干啥嘛？找这个罪。那你既然两边都不给处理，你现在现在还待在北京干嘛呢？我等待一个包青天出现吗？对，我相信哈，北京总有一天哈会换清官的。我就有，我就相信哈，总有一天会。我不能把案子哈就压下，就那地。那是你们这样拖下去，生活来源怎么办呢？经济，经济来源。减肥品是吧？要是说谁有那个，就是说。那你那假如你现在捡到足够的钱坐车了，你你会不会又去上访办去走一趟？上去。新访办。上这啊？对。俺们天天去啊。天天去啊。啊。俺们来这就天天。这个部门上这不行，这个部门上那部门。那你们这么多人，这么多人，你们怎么排得上队啊？哎呀，有的是，排啥队呀、啊？反正那多人多吗？上网去特别多，他这么排队能排上，来一个稍微早点就排上了。排前面吧，一上午不像再早还拿号，现在不用拿号了，不用去特早。原来光拿号的时候，上那嘎去排号零号，其他早才拿黑的。那公安检察院更是半夜就去了，头头天晚上就去了。你说排这老些名吗？你们这张床上睡几个人啊？这个我不知道，我们在这睡。啊，我今天刚从老家。这四个、啊，嗯，你们要付多少钱一个晚上呢？四块钱。四块钱一个晚上。嗯。那你住了三年了，那得花多少钱啊？那怎么办呢？现在你要没有万，俺妈吃哈，不买你吧。现在上哪上？哎，我觉得你，你假如，假如放弃这个东西回家去。做点干点活，可能能挣到不少钱了。哎、放弃，你要说咱们放弃了，回家就这小气也受不了。人家这么说，你就不放弃，就你放弃了，你就现在你有时候一样一个月月你去登登表，一个填表一次，这一次之外不让你来了。一到呃周一到周五，哎你不受害；一到周嗯、呃、也受害轻，不是那么那啥的，轻微点的。所以到礼拜五、礼拜六。要开始礼拜天，那一天不上班，你都回家了，你还不上班了，周末更害你呢。那他就说算了，老大了。人家这当中，他都害你。嗯、你听我说呢，我哈搁那啥，我那接着我我看一下，咱咱们隔三差五，咱回去挣两个钱再回来哈。哦。咱那回去之后哈，人家给你砍上了。砍上了。嗯，就砍着你，不让你走。看住了，监视你，监住、啊。嗯，完了之后你你说你不走哈，人家这么说。你找了这么多人，你见着我了？你你你你你们有没有想过，嗯、想过干脆同归于尽算了，跟那些仇人们，有没有这样想过？所以你就是干脆那。对，跟他们同归于尽，去杀掉他们，然后你们也死掉算了。有没这么想过？反正要在关键时刻是有恨你是有那么点儿。没有，当你绝望绝，当你绝望绝望之后，你会不会会不会这么干？那就看看到什么步了，到哪步了。我随便我随便说说，开玩笑的。<笑>好了，我们再走一走，看一看啊。嗯，那就看到哪步了。是外国的学生，我肯定中国人中国话说这么好，那外国人有这么好。我就是说，如果外国人，如果我觉得不会，我跟你讲的，就是我们中国的事情，就由我们中国人解决。就是外国人的，我觉得不要你照相，我因为说搞得不好，晓得吗？这就是中国有有再大的冤屈，我们中国人可可以解决，因为温家宝、潘金莲还是在，哎，我们就是要一个证。
后衣柜改改改天老东西。哎呀，人家最后人家正说到这话，说、嗯、你拜神法，我说有没有法？人家打我，他们讲，你看我都管他好话坏话，我请他听。人就是法，人就是法，你法是人定的。我是第一条，你看那那一条吗？对，那在调改，那就是我女儿同意调改的情况下，他也不能够签订改签劳动合同。就是得不到解决，我没办法。就是我是马上要妇联工会通知给我重大疑案的一种调改。那位阿姨怎么了？感冒了？那个他也是感冒，也是一种那个。你们住这里多少天晚上？四元。四块钱。按人收了还是？按人收的。哦。那下面是不是也去了人啊？对了，人，哎，他是睡在下面那个。按、啊、人算的啊、哦。哎。哦。哎呀，我跟你讲了，我就说，我真的。这葱好香啊。好香啊！我真的时间。我们有也没得办法，我们这一点他都做不到，他他能在判案当中公证吗？我说我没办法，我真的招呼我都招不到，我说没办法，只么我们吃下去嘛。现在我们中国就是、嗯、没办法，害怕吧？为了他。现在有收入吗？我有收入，我有有有退休费，晓得吗？张。但我女儿没有，没办法，在这种情况下，没办法的情况下，我妇联工会他给我出了证明，就是那个法国法院的一关过不过去啊？我说，要么这是法院的错，要么是人大妇联的错。哎，你们既然正常渠道没有用，你们干嘛还待在北京啊？我我不到北，我不到北京，我办。要是我，我我跟你讲了，要我不那个的时候，时效了，但要五月份难得打了，非要两年。哎呀，有个时上诉时效是吧？因为超过了两年就不能上诉嘛。超过两年不能上诉了。哎。就是想在这个公司没结果啊。应该只要立了案的话，应该就行了嘛。没立案就是应该有个不上期立案期吧。他不是的，超过了两年不能立案，晓得吗？我不太清楚。你看，我人大妇联工会都给我上做的报告都有，晓得吗？他。不然我还不得来的，我就是为了证实妇联工会是证实的公道的。我叫他用国家的法律，他说改方公园的法律不是属于错误的。啊，我是学生。再一个，我跟你讲的，他是社会调查写写论文是吧？我们就只想让我朋友同学们看一下有你们的生存情况，就说我知道你们活得很艰苦。对对。你看一百八十条。你这包包里面是不是全部是文件？啊，这些是材料。哦。材料。哎,哎，我们大包小包这样。我跟他聊一下，因为我不不了，我不懂法律，我不懂案案情，案情我不看，我就想了解一下你们走了哪些渠道，是不是这种省级是？然后一路路走上了，走到北京，然后再走走，再得到信访局的，折下去，信访局给一份文件到省级信访局，省级信访局再发到市级信访局，是不是这样子的？不是的，我跟你讲的。首先呢，他跟你讲，走走到哪一次他都不管。比如说现在我们老板说，信访局给转办单，给转办单下去。转办单啊，给转办单，意思说按照信访条例，叫下面呃。按信访条例依法处理，但是下面就是不处理，不处理上来又不理。我我我想问的就是，我我你听我说，你听我说，我想问的是，既然你们知道这样上访上去，然后再把那个信访单转到下面去，既然没用，你们为什么还要待在这里？那我们冤呢、啊，非要来呀、啊。还有一个你们没有别的选择了吗？没有别的选择，你们还是相信共产党是形式是吧？同学，就是那一点。还有一个问题，关于法院的事情，就是不讲理。最高法院接待时，还有接待员都这么不讲道理，他不看法办事。呃，我一个民事案，就是从一审、二审到一审、二审，他能够判我诉讼时效。
反正就再审呢，再审就就说，再审就说，也是在市里面就说，不光诉讼时效的事啊，已经审查清楚。呃，原审你诉讼时效没有判决，他承认错误了，承认错误，但是又继续维持原判，这种是明显的错误吧？明显的错误。我我我听君的，让的我我我我不懂这法律的，我是来玩的，但是这边吵这边吵。这边吵这个这个最高级法院呢，我们来是这儿来的，哪嘎子都去啊，上那嘎去干啥去说？呃，找这个监察员嘛，就是不讲道理。他他不受理案件，也不给个说法。我二零零四年就到这里了。我我就真的，我我我今天来了，我今天来我。你听我说，我不懂法律，然后我来这里的目的呢，只是看你们。吃啊住啊，然后你们的信念为什么让你们支持你们继续留在这里，呃住下去，然后不不停的上访。我们的意思就是，你跟我说，我想了解的是，政府的这个正常渠道是否能够帮到你们？如果你们相信他能帮到的话，你们有理由继续留留在这里；如果不相信的话，你们应该马上走。对，我是这样想的。我我跟你讲，我们还是还是，我们肯定相信党啊。我们现在是依靠党，没有党，我们觉得住住都不能住在那里。为什么不能依靠自己呢？自己还是老老实实赚点钱啊，然后多赚点钱，然后多赚点钱，然后更有用更好的办法来。跟那些害你们、跟你们作对的那些人做，然后跟他们继续斗争，因为你要赚到钱才能继续。不是，我跟你讲啊，我就是那样理想的。我说，只要共产党在，我必定要把这个官司打赢。我们打官司也是推进社会前进。第一是反腐败，我们把腐败打好了，我们国家的就国家民强嘛。哦、我们我们这社会这么和谐，还要反腐败干嘛哈？哎，我开玩笑，我是说开玩笑。实际上从你们这里我看到了不和谐，所以呢这个和谐被掩盖了，所以我专门就过过过来记录一下你们是怎么生存的，然后看这和谐到底是怎么不啊这个不和谐到底是怎么产生的？因为我发现你们不和谐之所以产生，是因为信访办他们根本就解决不了问题，他们这正常渠道根本就是。没用的，摆看的，对吧？对，摆看的。不是的，摆看的，对吧？对。哦。现在政府就上来，我跟你讲啊，昨天有个外国人也是，不是证明他都不承认你这样啊，特别不讲理，不知道。他的英文都是这个的。那你看我们的法律序，按法律序办事嘛，是吧？嗯。那个国家的法律区嘛，是吧？学生是记得。我在玩的。是上访村的厕所，然后这里面有个坑，坑里面有个人，墙上有个字，人请大家自觉保持卫生，人多坑少，提裤就走。三四分钟提裤就走。这里有一条长长的巷子，这里住了一户人家。这条路的话，大约你看，这样子过来一米宽吧。然后这有一个。啊好。我走里面走进去再说，你在外面等我。好。我马上出来。嗯。你们在外面等我，我就马上出来。这里是上访村，这里面有无数的人。请问你是上访人吗？哦，不是，我随便问一下，每个人，好多人提着一个口袋，口袋里面都是文件。这位先生提着一个包，里面肯定也是那种上访的文件。然后这里是人族名还是？来过一下。哦，请问你是上访的吗？是，他是上访。我不是上访的。啊，没事。老板是吧？房东老板是吧？嗯。我随便拍一下，我随便拍一下。拍什么呀？哎，你干嘛呢？上这拍了？我问你干嘛呢？哦，我不是，我来看别人干嘛呢？你看公园里、家里干嘛呢？我不是故意的，他是不是你干嘛呢？我不是故意的，大学的，哎，哪哪哪？大学的，我是大学生，你大学生，我拿了大学生证了。哎，我我我叫我同学过来，学生，拿了，我大学生，我大学生，我别把我把我。刚刚遇到一件事情，一个北京人，他认为我把片子拍出来卖，放到网上卖给外国人，他说我不是中国人，太太他妈可恶了！刚刚那个人以为我是什么间谍什么，拍
，就中国人的脸啊，还是我拍的不该呀、啊，我真的是太太不可思议了。他是有有些，那那那那管闲事的，吃饱吃的，啥都能弄。他他他到底是本地人还是什么东西的？吃饱吃的。吃吃饱撑着的。啊。那你。好，谢谢你们啊。走走走。啊，这个。我看到了北京为民青年。我是左拉，感谢收看，欢迎订阅。